এখন জুন जार्नल আচ্ছা জার্নাল যদি এটা দিয়ে থাকে তাহলে আমাদের এই যে এককভাবে যেটা করেছি এককভাবে যেটা করেছি এখান থেকে জার্নাল করা একটু টাফ বা পেস লেগে যাবে তা জার্নাল যদি দিতে হয় কোনগুলো দিব শুধুমাত্র ক্যাশ বুকে হিট করছে ক্যাশ বুকে যেগুলো হিট করবে যে টাকাগুলো সেই টাকাগুলো আমরা জার্নাল এন্ট্রি দিব সেটা কীরকম সেটা এই অঙ্কে এটা জার্নাল চায়নি এটা মনে হয় অ্যাডিশনাল আমি অতিরিক্ত দিয়েছি এখানে এ যেমন এটা একটা অঙ্ক আছে এই অঙ্কটা দেখুন একটু খেয়াল করুন ফ্রম দ্য ফলোয়িং ইনফরমেশন অফ এম অ্যান্ড এইস বিসমিলা ট্রেডার্স অ্যাজ অফ ডিসেম্বর একত্রিশ দু হাজার সতেরো তো জুন উনিশের অঙ্ক এটি তো নিম্নের তথ্য বলে হচ্ছে এম অ্যান্ড এইস বিসমিলা ট্রেডার্স এর একত্রিশে ডিসেম্বর দু হাজার সতেরো সালে আপনাকে এক নাম্বার করতে বলছে পিপার এ ব্যাংক রিকনসলেশন স্টেটমেন্ট দুই নাম্বার বলছে গিভ নেসেসারি জার্নাল এন্ট্রি টু কারেক্ট দ্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তো এখানে আপনাকে ব্যাংক রিকনসলেশন স্টেটমেন্ট করতে বলছে আর জার্নাল এন্ট্রি করতে বলছে তো যখন অঙ্কে জার্নাল এন্ট্রি করতে বলবে তখন অবশ্যই আপনারা উভয় ব্যালেন্স কারেকশান মেথড অনুযায়ী করবেন এটা যদিও একটু ইয়ে হবে আপনারা এখানে যেমন আমরা যোগবেগ করে করলাম না ওখানে যোগবেগ করে করা যাবে কিন্তু উভয় ব্যালেন্স মেথডে যখন যাব তখন একটু ঝামেলা হবে কীরকম ঝামেলা না ওইরকম মানে একটু ইয়ে হবে আচ্ছা দেখুন এখানে এখানে খেয়াল করুন এখানে আমরা অঙ্ক করবো আর করব আপনারা বলবেন আমি লিখব এখানে এ নাম্বার বলা আছে ব্যাংক ব্যালেন্স অ্যাজ পার ব্যাংক স্টেটমেন্ট ডিসেম্বর তিরিশ দু হাজার কত এত এরা কি শিক্ষি অনুযায়ী ভাই ব্যাংক অনুযায়ী তাই না হ্যাঁ ব্যাংক স্টেটমেন্ট অনুযায়ী এত টাকা হ্যাঁ আর তারপরে বলা আছে লেজার অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স অন দ্য সেম ডেট লেজার অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স বলতে কোম্পানি এটা বোঝাবে ঠিক আছে তাহলে কোম্পানির লেজার অ্যাকাউন্ট মানে ক্যাশ বুক তাহলে ক্যাশ বুকের আমাদের ব্যালেন্স কত এখানে আছে চার লক্ষ ছিয়াশি হাজার এই অঙ্কটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক এবারে চার লক্ষ ছিয়াশি হাজার শূন্য শূন্য ছয় এটা হচ্ছে ক্যাশ বুকের ব্যালেন্স এখন উভয় ব্যালেন্স মেথডটা হচ্ছে এই দুটা ব্যালেন্স নিয়ে আমরা কাজ করব আগে যেমন এক ব্যালেন্স ধরে যোগবে করতে 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 এই ব্যালেন্সটা মিলছে আপনাদের মাথায় আবার কিছু খটকা ইয়া চাপছে যে কি ব্যাপার এটা এটা হওয়ার কথা এটা হয়েছে এখানে আর ওটা হবে না ওটা হওয়ার সুযোগ নেই এই জন্য এটা বৈজ্ঞানিক মেথড এখন খেয়াল করুন আমরা এগুলো পড়ি আপনারা বলবেন আমি এখানে যোগবে করব সি নাম্বারে বলা আছে তার এ এবং বি নাম্বার তো দুইটা ব্যালেন্স সি নাম্বার বলা আছে এ চেক ফর টাকা বিশ হাজার ড্রন বাই বিসমিল্লা ওয়ার হাউস হ্যাড বিন রংলি চার্জ বাই দ্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অফ বিসমিল্লা টেরার্স এখানে বলা আছে এরকম যে এ চেক ফর টাকা বিশ হাজার ড্রন বাই বিসমিল্লা ওয়ার হাউস বিসমিল্লা ওয়ার হাউসের একটি চেক বিসমিল্লা ওয়ার হাউসের চেক হ্যাড বিন রংলি চার্জ যেটা ভুলবশত চার্জ করেছে বাই দ্য ব্যাংক ব্যাংক ভুলবশত চার্জ করেছে বাই দ্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অফ বিসমিল্লা ট্রেডার্স মানে বিসমিল্লা ট্রেডার্স কাদের আমাদের তাহলে বিসমিল্লা ট্রেডার্সের আমাদের হিসাব থেকে অন্যের একজনের চেক কর্তন করে মানে ডেবিট করে দিছে বিষয়টা কি বুঝতে পেরেছেন हिसाब से बैंक भूल कर তাহলে ব্যাংক কোথায় ভুল করেছে মানে ব্যাংক ভুল করেছে এটা তাহলে ভুলটা আমাদের কোথায় হয়েছে 
ব্যাংকে হয়েছে না আমাদের ক্যাশ বুকে হয়েছে যেখানে ভুল হয়েছে সেখানে বলা আছে চেক ইস্যু বাট নোট প্রেজেন্টেড মানে প্রতি মধ্য মানে ইয়ে সরি এটা হচ্ছে বকেয়া চেক আউটস্ট্যান্ডিং চেক তাই না চেক ইস্যু করা হয়েছে কিন্তু এখনো ব্যাংকে প্রেজেন্ট হয়নি মানে ব্যাংকে এখনো উপস্থাপন করেনি দুই লাখ দুই হাজার দুই লাখ দুই হাজার এত টাকা তাই না তাহলে এটা কি হবে তাহলে এখন আমরা ভুল কোথায় করেছি মানে যেটা সঠিক হওয়ার কথা যেটা সঠিক হওয়ার কথা সেটা আমরা সঠিক তো লিখেছি যেটা লেখা হয়নি সঠিকটা যেটা লেখা হয়নি সেখানে লিখব আর ভুল যেখানে হয়েছে ভুল যেখানে হয়েছে সেখানে সংশোধন করব যেমন এখানে চেক ইস্যু করেছি চেকটা যেটা সঠিক এটা চেক ইস্যু করেছি দিয়েছি কাউকে চেক কিন্তু সেটা কি হয়েছে এখন উপস্থাপন করিনি তাহলে কোথায় এখন কাজটা বাকি আছে সেটা সম্পূর্ণ করতে হবে হ্যাঁ কাজটা ব্যাংকে এখনো বাকি আছে তার মানে এটা বকে আছে তাহলে কি করবো আমরা তাহলে এটা কি করবো ভাই হ্যাঁ চেকটা কাস্টমারকে দিয়েছি তার মানে কি এটা ব্যাংক থেকে মাইনাস হবে টাকাটা তাহলে এটা মাইনাস করবো কত টাকা দুই লক্ষ দুই হাজার ছয় শত সাতাশি টাকা আচ্ছা এটা গেল এখন বলছে ই নাম্বার দেখুন আমরা কিন্তু স্টেটমেন্টে যাইনি অঙ্কে কিন্তু যাইনি ঠিক অঙ্ক এটা যদি আমরা সহজে করতে পারি অঙ্ক আমরা সহজে করতে পারবো আর কি স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট করার তো ব্যাপার না এখন ই নাম্বার বলছে এ ডিপোজিট অফ টাকা উননব্বই হাজার সতেরো টাকা উন একত্রিশ ডিসেম্বর ডিড নট অ্যাপিয়ার অন দ্য ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট অফ ডিসেম্বর এখানে বলছে ডিপোজিট মানে কি জমা করা কত এত টাকা জমা করা একত্রিশে ডিসেম্বর ডিড নট অ্যাপিয়ার যেটা এখনও শো করছে না দেখা যাচ্ছে না ব্যাংকে মিলতেছে না ব্যাংক স্টেটমেন্ট অফ দিয়ে তো মানে ব্যাংক স্টেটমেন্ট এখনও পাওয়া যাচ্ছে না বা দেখা যাচ্ছে না বা মিলতেছে না কত টাকা উননব্বই হাজার সতেরো টাকা যেটা আমরা ডিপোজিট করেছি তাহলে ভুলটা কোথায় হয়েছে ব্যাংকে ভুল হয়েছে তাহলে ব্যাংকে ভুল হলে কি করবো আমরা এটা এখন হ্যাঁ ব্যাংকে তার মানে ব্যাংকে টাকাটা আমরা কম লেগেছি তার কারণ তো মিলতেছে না পাওয়া যাচ্ছে না তাই না খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তার মানে এখন খুঁজে পাওয়ার জন্য কী করতে হবে ব্যাংকে সুন্দর করে যোগ করে দিব যেখানে ভুল হয়েছে সেখানেই আমরা কারেকশন করতেছি উননব্বই হাজার সতেরো টাকা আচ্ছা খালি ব্যাংকে হচ্ছে যে এখনো ক্যাশ বুক হিট করেনি এফ নম্বর বলা আছে দ্য ব্যাংক হ্যাড কালেক্টেড ফর বিসমিল্লা ট্রেডার্স টাকা একান্ন হাজার ওন অ্যাকাউন্ট অফ নোটস রিসিভেবল স্যান্ড ফর কালেকশান দ্য ফেস ভ্যালু অফ দ্য অফ দ্য নোটস ওয়াচ টাকা কত পঞ্চাশ হাজার বলছে যে আমরা নোট রিসিভেবল টাকা ব্যাংক কালেকশান করছে ব্যাংক হ্যাড হ্যাড কালেকশান ব্যাংক কালেকশান করেছিল ফর বিসমিল্লা ট্রেডার্সে বিসমিল্লা ট্রেডার্সের একান্ন হাজার টাকার একটা নোটস রিসিভেবল ব্যাংক কালেক্ট করছে ভালো কথা কালেক্ট করুক যেটা ফেস ভ্যালু ছিল কত একান্ন হাজার নোটসের ওই ওই নোটস রিসিভেবলের মোট মূল্য ছিল এক এক সরি পঞ্চাশ হাজার টাকা সেটা ব্যাঙ্ক কালেক্ট করছে একান্ন হাজার টাকা তার মানে কি এক হাজার টাকা বেশি কালেক্ট করছে মানে কি এক হাজার টাকা হচ্ছে ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট আদায় করছে তাহলে ব্যাংক কালেক্ট করছে তাহলে ব্যাংক যদি কালেক্ট করে তাহলে ব্যাংক কি কাস্টমার অ্যাকাউন্টে লিখছে না লেখে নাই লিখছে তাহলে কি কাস্টমার লিখছে এটা তার কি বোঝা যায় এই লাইন দ্বারা কি বোঝা যায় কি ব্যাংক কালেক্ট করছে তাহলে ব্যাংক ঠিক লিখছে কিন্তু কাস্টমার কি লিখছে কাস্টমার লিখে নেই তাহলে কি কাস্টমারে লিখতে হবে মানে ক্যাশ বুকে লিখতে হবে তাই না তাহলে ক্যাশ বুকে কত টাকা লিখব পঞ্চাশ হাজার টাকা লিখব একান্ন হাজার টাকা একবার লিখতে পারি অথবা আপনি পঞ্চাশ হাজার টাকা যোগ এক হাজার টাকা ইন্টারেস্ট মানে আলাদা আলাদা করে লিখতে পারেন পঞ্চাশ হাজার টাকা নোটস পে বল এক হাজার টাকা ইন্টারেস্ট এভাবে লিখতে পারেন মানে আমাদের তো নোটস নোটস রিসিভেবল মানে কি কারো কাছ থেকে টাকাটা পাবো আমরা তাই না বিলস রিসিভেবল নোটস রিসিভেবল এটা আমরা টাকা পাবো কারো কাছ থেকে তো এই পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবো পঞ্চাশ হাজার টাকা অতিরিক্ত যে টাকাটা আদায় করবো সেটা না হচ্ছে ইন্টারেস্ট মানে পঞ্চাশ হাজার টাকা লোকজনের কাছ থেকে পাবো লোক ওই লোক আমাদের দিছে 
একান্ন হাজার টাকা এখন তারা এক হাজার টাকা কি এমনি এমনি দিল না তখন ওই আপনাদের একটা দেখেন নি যে টেন পার্সেন্ট নোটস এরকম কথা লেখা থাকে না টেন পার্সেন্ট নোটস ডিসিএবল নোটস পেবল সিক্স মান্থ এরকম কথা লেখা থাকে না এই যে পার্সেন্টেজ দ্বারা এই ইন্টারেস্টটা বোঝাবে যে এই নোটস ডিসিএবলের উপর আমরা এক হাজার টাকা ইন্টারেস্ট পেয়েছি তাহলে এটা এখন এই একান্ন হাজার টাকা এটা এখন ভেঙে যদি লেখেন তাহলে এইভাবে লেখা দেয় পঞ্চাশ হাজার টাকা আসল যেটার নাম হচ্ছে নোটস রিসিভেবল আর এক হাজার টাকার নাম হচ্ছে আমাদের ইন্টারেস্ট তো এটা আমরা ব্যাংক সরি ক্যাশ বুকের সাথে যোগ করে দিলাম জি নাম্বার বলা আছে ব্যাংক সার্ভিস চার্জ ডিসেম্বরের ডিসেম্বর সতেরো অ্যামাউন্ট টু টাকা ছয়শো পঁচাত্তর ডেবিটেড অন দ্য স্টেটমেন্ট তার ব্যাংক সার্ভিস চার্জ এটা কি করেছে ব্যাংক ব্যাংক সার্ভিস চার্জ এটা ছয়শো পঁচাত্তর টাকা ব্যাংক কর্তন করেছে কর্তন করেছে মানে কি ব্যাংক তার ব্যাংক ব্যাংক ডেবিট করেছে এটা তো মানে ডেবিট করা তো উচিত বা করেছে ঠিকই আছে কোনো তো ভুল করেনি তাহলে এটা তো যেটা হয়েছে যে লেনদেনটা হয়েছে সঠিক লেনদেন হয়েছে কিন্তু এই লেনদেনটা ব্যাংক করেছে তাহলে কোথায় বাকি আছে সম্পূর্ণ করার জন্য ক্যাশ বুকে তাহলে ক্যাশ বুকে ব্যাংক কি করেছে মাইনাস করেছে তাহলে ক্যাশ বুকে কি করব মাইনাস করব অর্থাৎ সার্ভিস চার্জ যদি থাকে তাহলে ব্যাংক তার মানে মাইনাস করেছে আমরা ক্যাশ বুকে মাইনাস করে দেব তারপরে আছে কোনটা এটা হ্যাঁ ইন্টারেস্ট ক্রেডিটেড বাই দ্য ব্যাংক এত ইন্টারেস্ট ক্রেডিটেড মানে কি ইন্টারেস্ট জমা করেছে তাই না এই যে এখানে এখন এটা যদি আপনার না বোঝেন তাহলে কিন্তু আপনার ভুল হয়ে যাবে ইন্টারেস্ট ক্রেডিটেড মানে কি আপনি বুঝতে ক্রেডিটেড মানে কি এটা কি ব্যাংক কর্তন করছে না ব্যাংক জমা জমা করছে এটা এটা ধরতে হবে আপনাকে ব্যাংক ক্রেডিট করছে মানে কি ব্যাংক জমা করছে প্লাস করছে তাহলে ব্যাংক প্লাস করছে তার মানে কি আমাদেরও প্লাস করতে হবে তাই না আমরা প্লাস করেছি আমরা তো প্লাস করিনি তাহলে তখন আমরা এখানে প্লাস করে দেব কত দশ হাজার টাকা তারপরে বলা আছে যে কাস্টমার এ কাস্টমার চেক ফর টাকা নয়শো হ্যাড বিন ইন্টার অ্যাজ নব্বই বাই দ্য ডিপোজিটর তা এখানে আমাদের কাস্টমার চেক একজন কাস্টমারের চেক নয়শো টাকা হ্যাড বিন ইন্টার অ্যাজ নব্বই টাকা ডিপোজিট এখন খেয়াল করেন এটা ভুলটা কোথায় হয়েছে একজন কাস্টমারের চেক নব্বো টাকার যেটা হ্যাড বিন ইন্টার কত টাকা নব্বই টাকা বাই দ্য ডিপোজিটর ডিপোজিটর মানে আমাদের কোম্পানি এবিসি কোম্পানি বা আমরা তাহলে আমরা কি করেছি ব্যাংক না এটা আমরা কি করেছি নব্বই টাকা লেগেছি নয়শো টাকার চেক কাস্টমারের কাছ থেকে পেয়েছি চেক পেলে তো ব্যাংকে ব্যাংকে যে টাকাটা দিব চেকটা দেবো ওটা তো ব্যাংক আটাই করবে কিন্তু আমরা লিখেছি নয়শো না লেখে লিখেছি নব্বই তাহলে ভুলটা কোথায় হয়েছে ক্যাশ বুকে ভুল হয়েছে তাহলে ক্যাশ বুকে ভুল হলে ক্যাশ বুকে সংশোধন করতে হবে কত টাকা ভুল হয়েছে আটশো দশ টাকা তাই না তাহলে আটশো দশ টাকা কী লিখেছি আমরা কম লিখেছি না বেশি লিখেছি কম লিখেছি তাহলে আটশো আটশো এত টাকা আমরা কম লিখেছি তাহলে এটা ক্যাশ বুকে এখন কি করব আটশো দশ টাকা যোগ করে দেব না প্লাস করব নয়শো টাকা লেখা কাস্টমার কাছ কাছ থেকে চেক পেয়েছি আমরা কাস্টমার কাছ থেকে চেক পেয়েছি তাহলে চেক চেক পাইলে তো ওটা চেক প্লাস হবে না আমি তো ক্যাশ বুকে প্লাস করবো না আমরা আচ্ছা আবার বলা আছে এ চেক ইস্যু এটা কাস্টমারের চেক এখন আমরা কাস্টমার চেক প্রদান করছি সে কথা আবার বলা আছে এ চেক ইস্যু কি বলা আছে এখানে ফর টাকা তিনশো বিরানব্বই তিনশো বিরানব্বই টাকার একটা চেক প্রদান করেছি হ্যাড বিন ইন্টারড ইন দ্য ক্যাশ বুক যেটা ক্যাশ বুকে লেখা হয়েছে তিনশো উনত্রিশ টাকা তার মানে মাইনাস করলে কত হচ্ছে ভাই এটা মাইনাস করলে হচ্ছে সিক্সটি থ্রি হ্যাঁ তিরিষট্টি টাকা তাহলে তিরিষট্টি টাকা গভর্নমেন্ট হচ্ছে তাহলে কোথায় গভর্নমেন্ট করছে এটা ক্যাশ বুকে কম লেখছে না বেশি লেখছি কম লেখছি তাই না তিনশো বিরানব্বই টাকা লেখার কথা তিনশো বিরানব্বই টাকা লেখার কথা লেখছি কত তিনশো উনত্রিশ তাহলে এটা কি করবে এখন তাহলে ক্যাশ বুকে আমরা মাইনাস করব তিরিষট্টি টাকা আপনি এখন বলতে পারেন মাইনাস কেন করলাম কেউ একজন বলুন তো 
मिले जा पासी मानसार जमा उल्लेख कर मेथडम बुजतेना আপনি কনফিউশনের মধ্যে তখন পড়ে যাবেন যে আমার অঙ্কটা হইল কি না এরকম আর দুটো যখন দেয়া থাকবে তখন আপনি যখন মিলে যাবে তখন বুঝবেন যে আমার অঙ্ক হয়েছে सपोज এই অঙ্কে এর আগের অঙ্কে যদি এই ব্যালেন্সটা দেওয়া না থাকে তাহলে কি আপনি বুঝতে পারতেন যে আমার অঙ্ক হয়েছে কি না ওইজন্যই বললাম যে আসলে তখন বুঝব কি হ্যাঁ না তো সাধারণত দুটো দেয়া থাকে তবে একটাও দেয়া থাকতে পারে তার এখন जगह 
লেখে এখানে আবার অ্যাড লেখে ওই দুই তিন লাইন একটু ফাঁকা জায়গা রাখবেন আবার লেস লিখবেন লেস লেখে তারপরে আপনারা অঙ্ক শুরু করবেন যে কোথায় এটা যোগ হবে কোথায় বিয়োগ হবে তাহলে ওখানে যে কারেকশানগুলো জেলা করেছে জেলা যোগ করেছি যে এই বিশ হাজার যোগ হয়েছে কত ব্যাংকের সাথে যোগ হয়েছে বিশ হাজার আর উননব্বই হাজার সতেরো টাকা এই যে ব্যাংকের সাথে যোগ হয়েছে ব্যাংক ব্যালেন্সের সাথে এটা ব্যাংক ব্যালেন্সে এত টাকা এই যে বিশ হাজার আর উননব্বই হাজার সতেরো টাকা যোগ করে পার দিয়েছে যোগ করেছে লেস হয়েছে কি এখানে দেখুন লেস করেছে আমরা কী কী লেস করেছিলাম এই যে শুধু দুই লক্ষ দুই হাজার ছয়শো সাতাশি টাকা এই দুই লক্ষ দুই হাজার ছয় সাতাশি টাকা শুধু লেস করেছে এই যে একটাই আছে আইটেম দুই লক্ষ দুই লক্ষ দুই হাজার ছয় সাতাশি টাকা মানে আর এখানে যেটা লেখা আছে প্রশ্ন যেটা লেখা আছে ওটা শুধু তুলে দেবো আমরা দিয়ে মাইনাস করবো মাইনাস করলে এটা আমরা যে ব্যালেন্স পাবো এটা আমরা ক্লোজ করে দিলাম মানে এটা হচ্ছে আমাদের অরিজিনাল ব্যালেন্স হবে ব্যাংকের যে ভুল হয়েছে ব্যাংকের ভুলগুলো সংশোধন করে আমাদের এটা হচ্ছে ব্যাংকের ব্যালেন্স হবে একত্রিশে ডিসেম্বর দু সালে এই ব্যালেন্সটা হবে এখন আমরা যখন ক্যাশ বুকের যে ব্যালেন্সগুলো করব ক্যাশ বুকে কী হয়েছে প্লাস হয়েছে পঞ্চাশ হাজার এক হাজার দশ হাজার আটশো সরি আটশো দশ তাহলে পঞ্চাশ হাজার এক হাজার দশ হাজার আটশো দশ এখানে আমরা প্লাস করেছি এটা নোট রিসিভেল বাবদ কত হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার এই যে ব্যাংকের ব্যাংক স্টেটমেন্টের যে এই চার লক্ষ ছিয়াশি হাজার ছয় টাকা এর সাথে আমরা অ্যাডের গুলো হচ্ছে এই যে পঞ্চাশ হাজার এক হাজার তারপর হচ্ছে দশ হাজার আটশো দশ এই দুটো মিলে একান্ন হাজার সবগুলো যোগ করে এত টাকা হয়েছে আর লেস হয়েছে ওখানে কি কি লেস হয়েছে দেখলাম লেস হয়েছে এখানে মাইনাস হয়েছে তেষট্টি টাকা মাইনাস হয়েছে তেষট্টি টাকা মাইনাস হয়েছে আর কি মাইনাস হয়েছে ছয়শো পঁচাত্তর টাকা মাইনাস হয়েছে এই দুটা মাইনাস হয়েছে তাহলে দুটা যদি মাইনাস হয়ে থাকে তাহলে এই দুটা আমরা ওখানে লিখব কী কী বাবদ মাইনাস হয়েছে সেটা আমরা লিখবো এখানে ব্যাংক চার্জ আর আন্ডার চার্জ চেক কত ছয়শো পঁচাত্তর আর এত যোগ করে এরপর পার্ক করে মাইনাস করবো মাইনাস করলে এই ব্যালেন্সটা মিলে যাবে আমাদের এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ফিগার তাহলে এই যে ব্যাংকের অ্যাকচুয়াল ফিগার কত আর ক্যাশের অ্যাকচুয়াল ফিগার কত একবারে এটা মিলে যাবে আমাদের এটা মিলে যাবে হ্যাঁ এইভাবে এটা হচ্ছে বোধ ব্যালেন্স কালেকশান মেথড মানে আমাদের ব্যাংক স্টেটমেন্টের যে ভুলগুলো হয়েছে সেটা আমরা সংশোধন করছি আর আগেরটাতে আমরা ভুলগুলা যেটা সংশোধন হয়েছে মানে যেটা ভুল হয়েছে সেগুলো আমরা যেটা সঠিক হয়েছে সেটাও আবার ইয়া করেছি মানে সঠিকটাও আবার মানে ভুল যেটা হয়েছে সেটা কারেকশান না করে সেটা আবার মিলানোর স্বার্থে সেটা আবার ওই সঠিকটা আবার ভুলের ভুল করেছে কীরকমভাবে যে ব্যাংক চার্জের যে বিষয়টা যেখানে ব্যাংক চার্জ যেটা করেছিলাম এই যে ব্যাংক সার্ভিস চার্জ আগের অঙ্কে পঁচাত্তর টাকা এটা মাইনাস হওয়ার কথা ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে মাইনাস হওয়ার কথা তাহলে মাইনাস করেছে অলরেডি কিন্তু এটা আবার কি করেছে ব্যাংক স্টেটমেন্টের সাথে যোগ করেছি কিসের জন্য আমাদের এইটা মিলানোর সাথে কিন্তু আসলে তো মাইনাস ওটার সাথে প্লাস হবে না তাই না আসলে প্লাস হওয়ার কথা মাইনাস হওয়ার কথা ছিল এর সাথে তো আমরা যখন এই দুই ব্যালেন্স ধরেই কাজ করব সেটা হচ্ছে বোধ ব্যালেন্স কারেকশান মেথড তো আমরা অঙ্কগুলো করব এই বেশিরভাগ অঙ্ক করব এ হবে বোধ ব্যালেন্স কারেকশান মেথডই করবো তাহলে আমাদের বুঝতেও সুবিধা হবে আপনারা এই অঙ্কগুলো বুঝতে খুব সহজে বুঝতে পারবেন এখন আমরা জান আমাদের জার্নাল এন্ট্রির কথা বলছি জার্নাল এন্ট্রি কোনগুলো দেব এখানে জার্নাল এন্ট্রি দেব এই এখানে যে আমাদের ক্যাশের যে ব্যালেন্সগুলো আছে ক্যাশের যে ব্যালেন্সগুলো আছে সেই ব্যালেন্সগুলো আমরা জার্নাল দেবো আমাদের ক্যাশে যেগুলো হিট করেছে ক্যাশে যেগুলো হিট করেছে সেগুলো জার্নাল এন্ট্রি দেবো মানে একান্ন হাজার এই একান্ন হাজারের দশ হাজারের আটশো ছয়শো তেষট্টি এক দুই তিন চার পাঁচটা জার্নাল দেবো আমরা মানে এই ক্যাশ ব্যালেন্সে ক্যাশে বলতে আপনারা এই যে ক্যাশ ব্যালেন্সের যেটা ইয়ে আছে এটা সবসময়ের জন্য জার্নাল চাইলেই সবসময়ের জন্য এটাই এটা মনে রাখবেন যে যদি জার্নাল চাই অঙ্কে তাহলে ক্যাশ ব্যালেন্সের উপর যেগুলো হিট করবে সেগুলো আমাদের জার্নাল দিতে হবে তাহলে ক্যাশ ব্যালেন্সের উপর হিট করেছে কয়টি অ্যামাউন্ট এক দুই তিন চার পাঁচ তিনটি হচ্ছে প্লাস ফিগারের আর তিনটি হচ্ছে দুটি হচ্ছে মাইনাস ফিগারের তো প্লাস ফিগারের যেগুলো হচ্ছে সেগুলো অল টাইম ক্যাশ ডেবিট অল টাইম ক্যাশ ডেবিট আর কী কারণে কোথা থেকে ক্যাশটা কী আসছে সেটা কেড লিখবো আর ক্রেডিট মানে মাইনাস হয়েছে যেগুলো সেটা অল টাইম ক্যাশ ক্রেডিট আর কোথায় টাকাটা গিয়েছে সেটা ডেবিট চলে একটু দেখি এখানে আমরা এইভাবে জার্নাল এন্ট্রি লিখবো এখানে তাহলে পাঁচটা এন্ট্রি হবে প্রথমে ক্যাশে হিট করেছে নোটস রিসিভ টাকাটা আমরা পেয়েছি তো নোটস রিসিভ টাকা পেলে ক্যাশ ডেবিট তারিখ সবগুলো একই হবে হ্যাঁ বছরের শেষ তারিখ জার্নালের কলম কী হবে দেখাতে হয় এটা আর বললাম না তো প্রথমে ক্যাশ ডেবিট লিখবো 
জার্নালে যা আগের ঘোর ঠিক ওই রকমই হবে তো ক্যাশ ডেবিট লাগবে এখন হাজার টাকা নোটস রিসিভেবল পাঁচ বাবদ পাইছি পঞ্চাশ হাজার আর ইন্টারেস্ট ইনকাম বা ইন্টারেস্ট রেভিনিউ বাবদ পেয়েছি এক হাজার টাকা আর তারপরে ইন্টারেস্ট ইনকাম বাবদ পেয়েছি দশ হাজার টাকা ওই প্রশ্নে বলে আছে আমাদের হ্যাঁ কে বাবদ আমরা এই দশ হাজার টাকা পেয়েছি ওখানে বলে আছে তাহলে ক্যাশ ডেবিট ইন্টারেস্ট ইনকাম কেরি ক্যাশ ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের কাছ থেকে পাইছে আটশো টাকা এটা এইভাবে আর যে যে খাতে আমাদের টাকা চলে গেছে সে সেই টাকাগুলো আমরা ক্রেডিট করবো ক্যাশ ক্রেডিট করবো এই যে এখানে ক্যাশ ক্রেডিট এখানেও ক্যাশ ক্রেডিট ক্যাশ চলে গেছে ব্যাংক চার্জ বাবদ এটা খরচ ছয়শো পঁচাত্তর টাকা আর অ্যাকাউন্টস পেবলকে পরিশোধ করেছি তিরিশটি টাকা এভাবে আমরা এই জার্নাল এন্ট্রিগুলো দেবো তাহলে জার্নাল এন্ট্রি যদি তাই এমন জার্নাল এন্ট্রি চাবে এরকমভাবে যে সরি জার্নাল এন্ট্রি হলে এরকমভাবে দেব যে ক্যাশের উপরে যারা হিট করেছে আমাদের ব্যাংকের এখানে যারা হিট করেছে এগুলো কিন্তু দেবো না আমরা এখানে যে এলার দেবো না ব্যাংকের এগুলো না শুধুমাত্র ক্যাশের উপর যেটা হিট করেছে এটা করবো আমরা আর এখানে এই অঙ্কটা আমরা কিন্তু আপনারা এভাবেও করতে পারেন ওই যে একক মেথডে একক মেথডে কি হবে এটা আপনার সহজে বুঝতে পারবেন মানে দুটা পদ্ধতির মতো পার্থক্যটা সহজে আপনার বুঝতে পারবেন যে এই মেথড একক মেথডে যদি করতাম তাহলে কি হতো যে ব্যাংক স্টেটমেন্ট যদি অনুযায়ী যদি আমরা করতাম তাহলে আমাদের কি হতো তাহলে আমরা এভাবে করতাম এটা আপনার আপনারা একটু দেখবেন প্রশ্নে যেটা বলা আছে সে প্রশ্নের অনুযায়ী এটা মিলে দেখবেন একক ব্যালেন্স অনুযায়ী যে আমরা ব্যাংক স্টেটমেন্ট ধরে করেছি কোনগুলো যোগ হবে কোনগুলো বিয়োগ হবে করলে আমাদের এই ক্যাশের ফিগারের সাথে মিলে যাবে যোগ বিয়োগ করলে আর এখন যখন আমরা এখানে অঙ্ক করতে মানে এই ইয়ে অনুযায়ী যখন জার্নাল দিতে যাব খেয়াল করুন এখন কোনগুলো জার্নাল হবে কোনগুলো কি হবে এটা কিন্তু খুঁজে বার করা আপনার জন্য টাপ তাই না ওর পিছনে ভাবতে সময় লাগবে আপনার এখানে কোনগুলো জার্নাল দিব যদি এভাবে করেন একক ব্যালেন্স মেথড এখানে খুঁজে পাচ্ছেন না আর ওখানে কিন্তু আপনি ডাইরেক্ট যে জার্নালে কথা বললে কোনো কথা নাই একবারে ক্যাশের উপরে এই যে ক্যাশের উপরে যেটা হিট করবে মানে ক্যাশের ব্যালেন্স ক্যাশের ব্যালেন্স ধরে যেটা করেছি এখানে যে সংশোধনগুলো হয়েছে শুধু সেগুলো মাত্র জার্নাল দেব এই যে ক্যাশের ব্যালেন্স ধরে যেটা করেছি এখানে যেটা অ্যাড হয়েছে এবং যেটা লেস হয়েছে সেটা আমরা জার্নাল দেব তাহলে আমাদের এখানে জার্নাল বুঝতে সহজ হচ্ছে যে কোনগুলো জার্নাল দেব আর এখানে কিন্তু আপনি তখন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে যে কোনগুলো জার্নাল দেব কোনগুলো হিট করলো ক্যাশে কোনগুলো কী এলা আপনার জন্য ধরা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে ওই সময়ের মধ্যে ভাবা চিন্তা করা একটু টাফ হয়ে যাবে যে কোনগুলো জার্নাল দেব কোনটা কী হয়েছে এটা আর খুঁজে পাচ্ছেন না কিন্তু যে এগুলোর মধ্যে কোনগুলো জার্নাল দেবো কোনটা কী হবো এই জন্য জার্নাল এন্ট্রি চাইলে আপনারা বোধ ব্যালেন্স কানেকশান মেথডে দিবেন আর কি তো এটা একক মেথডে কীভাবে করা হয় এটা এখানে দেখা আছে আপনারা একটু দেখে নেবেন আর এই দুই অঙ্কই মূল এরকম অঙ্কই সবগুলা হুম আমরা আগামীকাল মানে আগামী ক্লাসে এই অঙ্ক শেষ করার এই অধ্যায় শেষ করার চেষ্টা করবো আপনারা একটু সিটগুলো দেখবেন